नमस्कार बंधुरा के सकसेस पॉइंट परिवार अपन स्वागत जानी प्रतिजोगितमूलक परीक्षार प्रस्तुति और सकल रकम निज़े आपडेट पे जो चैनल नतून हो चैनल सबसक्राइब कर पास बेसि वो बेलैकन ट प्रेस करल नोटिफिकेशन बेलट ऑन कर दिन तेल सकल भिडियो पे जा तो करा सुविधा सर मैथ समाधान बो कर तो आज के सामने पार्टी इलेवेन नहीं आगे हमें दस टा पाठ करी और आज के करब एक नम्बर कोश्चान के ये छोटो छोटो पाठ करा अपने भिडियोगो देखते सुविधा हो भिडियोगल प्ले लिस्ट हमें अपन चैने तैरी कर दिए भिडियोर डेस्क्रिपन बक्सों अपना लिंक पे जा आगे और एक कथा बी दी भिडियो शुरू करार आगे जो प्राइमरि टेटर जो एक टेलिग्राम ग्रुप ओपन करटार लिंक अपना भिडियोर डेस्क्रिपन बक्से पे जा तो चलो आज के प्रश्न शुरू करा जा एक विद्यालय पाँच सौ चार चार जुर् मध्य छात्र और छात्री अनुपात कत देव तेर अनुपात एगारो और तीन जन छात्री भर्ती हम छात्र और छात्री अनुपात कत हो ठीक है तो कौन टा होबे? देखा जा भाव करब से देखो कि बोलिए देखो छात्र और छात्री अनुपात तो देवा तेरह अनुपात एगार जो एखान देखिए छात्र अनुपात ही भागार बार करी छात्री अनुपात ही भागार बार करी हर कत हो तर बता हो जाए लब और ये दोटा जो फल हो जाए हर तो देखे कर तेर बब्बीस बेसि लेखार को प्रयोजन ना जो मूल जिन से लिखे ताड़ाड़ी उत्तर बार करते हैं ए छ्री अनुपात भागार कत हो एगारो बब्बीस तो बीच एखान देखिए हमें पाँच सौ चार जुड़े मध्य पाँच सौ चार जुड़े मध्य छात्रा पे जा छात्री पे जा तो पाँच सौ चार इंटू तेर बब्बीस काटाटी कर ले एकुश गुणित तेर मैं इटे एकुश दिए काटबे और कि हमें हो दुशो तेहत्तर और छात्री एट को एकुश दिए काटले एकुश गुणित एगारो समान दुशो एकत्रिस ठीक है तेल पाँच सौ चार जुड़े मध्य छात्र आज दुशो तेहत्तर और छात्री आज दुशो एकत्रिस प्रश्नटा कि बोलिए जी और तीन जन छात्री भर्ती हम छात्र और छात्री जो नतून एक अनुपात से कत हो तो यह तीन जन जो करी तेल कत हो जाए दुशो एक त्रिश जो तीन समान कत दुशो चौत्रिस से ही नतून अनुपात तो है दुशो तेहत्तर अनुपात दुशो चौत्रिस तो ये जी काटाटी करी तेल अनुपात तो हमें कत दाड़े ना सत अनुपात छई एट कत दिए काटब उनचल दिए दो काटबे और तो हमें सठिक उत्तर क्यों सत अनुपात छई पर कोश्चने कि बोलिए देखो बंधु बस नम्बर प्रश्न एक विद्यालय छात्र और छात्री अनुपात दुई अनुपात तीन जदि छात्र और छात्र संख्या जथाक्रमे कूड़ी पार्सेंट और दस पार्सेंट जदि बृद्धि पाए तब नतून जो अनुपात है से देखो खूब मनोजोग दिए क्योंकि सुनबें और खूब सुंदर हमें मुखर ऊपर उत्तर करब छात्र और छात्री अनुपात तो हमें कत जी दुई अनुपात तीन तो दुई और तीन टाइम कि धरे निल मने मन धरे निली दुईटे के दुशो धरे निल तीन के तीन सौ धरे निल एम भाव धरते हैं जमन दशमिक ना आसे और सुविधार जो हमें दुशो और तीन सौ धरे निल तो जी दुशो हमें टोन्टी पार्सेंट बृद्धि करी देखो ये लेखा आज है टोन्टी पार्सेंट बृद्धि किसे छात्र तेरे छात्र जी दुशो टोन्टी पार्सेंट बार करी तेल कत हो चल्लिस तई मोट कत हो गो दुशो और चल्लिस कत हो गो दुशो चल्लिस और छात्र जी दस पार्सेंट बार करी तेल तीन सौ जी एक बार कर देखिए दीजिए तीन सौ दस पार्सेंट दस बो ए जिरो जिरो ए जिरो जिरो काटल तेल तीन तीन दशे कत हलो त्रिस सरि त्रिस तो ये त्रिस टेक आगे छो तीन सौ एन हलो त्रिस तेल तीन सौ त्रिस ठीक से ही मत एट करो तेल कत हलो जेट बृद्धि पे हलो दुशो चल्लिस एट बृद्धि पे हलो कत तीन सौ त्रिस तो एर जो नतून जो अनुपात बोलते से कत हो देखो जिरो जिरो केटे गले बेचे पड़े थक चौबीस और तैंतीस तेल चौबीस अनुपात तैंतीस और लघिष टकर परिणत हो तीन आठ चौबीस तीन एगारो तैंतीस तेल आठ अनुपात एगारो अत सठिक उत्तर हो अपशन डी तेईस नम्बर प्रश्न कि बोलते बंधुरा जी भाव लगे तेल अवश्य एक लाइक दिए बंधुर साथ अवश्य शेयर करो जो बेसि शेयर करें तेजी ताड़ाड़ी अपन सामने भिडियो नहीं आसब कि बोलते देखो दो कम्पानी ए बी एर आयर अनुपात पाँच अनुपात आठ दो कम्पानी आज एक एक बी तर आयर अनुपात पाँच अनुपात आठ कि बोलते देखो ए एर आय जो पचिस लाख टाक बेसि है एर आय कत पचिस लाख बेसि हम बोलते अनुपात दाड़ाई कत पाँच अनुपात चार हो जाए तो बोलिए बी कम्पानी आय कत देखो खूब सुंदर हमें मुखर ऊपर करब देखो तेल ये धरे निल एर आई फाइव एक्स और बी एर आई टेरा धरे निल एक्स एन कि बोलिए जी एर आई टाइम यदि हमें पचिस लाख टाक बेसि हो तो बी एर आई टे कत हो तक अनुपात हो जाए कत पाँच अनुपात चार देखो ये कि लिखते परि बोलो तो पाँच बै फाइव एक्स बट एक्स लिखते परि तो अनुपात भाव लिखी और कि भगनांश आकार तो बी एर थे बोलिए पचिस लाख टाक बेसि हो जाए तो फाइव एक्सर साथ पचिस लाख कार आई है ए आई टे पचिस जो कर दिल कि पचिस लाख बट एक्स तक अनुपात हो जाए देखो कत पाँच अनुपात चार देखो हमारे समीकरण क्योंकि तैरी हो गल कि फाइव एक्स प्लस टोन्टी फाइव बट इजिकल टू फाइव बोर एखन थे एक्सर मान बार करी 
তো এটা কত হবে পাঁচ আটে চল্লিশ একশো মানে এটা পাঁচ চারে কুড়ি আর চার পঁচিশে একশো এটা যদি আমরা সমাধান করি তাহলে কুড়ি একশো মান একশো তাহলে একশো মান কত পাঁচ চারে কুড়ি একশো মান পেয়ে গেলাম আমরা পাঁচ এখন কি বলেছে যে বি কোম্পানির আয় কত তো বি কোম্পানির আয়টা আমরা কত ধরেছি এই ট্যাক্স ধরেছি আমরা তো বি এর আয়টা কত হবে এই ট্যাক্স এইটার জায়গায় এইট আর এক্সের জায়গায় দেখো পাঁচটা পাঁচ আটে চল্লিশ সমান চল্লিশ লাখ টাকা তাহলে সঠিক উত্তর আমাদের কত অপশান সি পরের প্রশ্নে যাওয়ার আগে বন্ধুরা একটা কথা বলে দিই কাল থেকে আমরা আর এস অগরবাল সারের যে ডক্টর আর এস অগরবাল সারের যে ম্যাথ বইয়ের সমাধান সেটাও শুরু করবো আপনারা জানেন কি জানেন না কেউ কেউ জানেন কেউ কেউ জানেন না হয়তো যে আর এস অগরবাল ডক্টর আর এস অগরবাল সারের যে বইটা সেটার কিন্তু বাংলা ভাষিনে এসে গেছে আমি আপনাদের কালকে আমি বইটা দেখেও দেবো আর কাল থেকে কিন্তু ক্লাস শুরু হয়ে যাবে প্রায় বইটা ছশো টাকার কাছাকাছি দাম আছে আর কি ঠিক আছে তো দেখো কি বলছে একটি বাক্সে এক টাকা ও পঁচিশ পয়সা মিলিয়ে মোট তিরিশটি মুদ্রা আছে তাদের মূল্যের অনুপাত তুই অনু দুই অনুপাত এক হলে এক টাকার মুদ্রা কত খুব সুন্দর প্রশ্ন কি বলছে তাহলে মূল্যের অনুপাত দেওয়া আছে দুই অনুপাত এক তাহলে এইখান থেকে আমরা কি করব সংখ্যার অনুপাতটা বার করি কারণ আমাদের সংখ্যা মুদ্রা এক টাকার মুদ্রা কতগুলো সেটা আমাদের বার করতে বলেছে তাহলে সংখ্যার অনুপাত কী হবে দুই অনুপাত ও আনার এক অনুপাত চার কেন লিখেছে আমি আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখো এক টাকা মানে একটা গেড়ি সে এক টাকার গেড়ি যেটাকে আমরা বলি আমাদের চলতি ভাষায় ঠিক আছে কয়েন যেটা তাহলে কটা আছে না দুটো আছে তাহলে দুই গুণিত এক টাকার মানে এক টাকার মানে একই তো দুই গুণিত এক হবে এরপরে দেখো পঁচিশ পয়সা পঁচিশ পয়সার কটা আছে ক টাকা আছে এখানে মূল্য অনুপাতটা এক টাকা তো এক টাকা যেটা তৈরি হয় কটা কটা পঁচিশ পয়সা দিয়ে তৈরি হয় চারটা দিয়ে তৈরি হয় ঠিক আছে তাই আমরা লিখেছি এক গুণিত চাই সমান কত হয়ে যাবে এটা দুই আর চার এককে চার এটাই কাটাকাটি করলে দুই এককে দুই দু দুই আছে মানে ওয়ান ইস টু দুই সংখ্যার অনুপাতটা কত পেলাম আমরা এখানে ওয়ান ইস টু টু এরপরে কী প্রশ্ন বলেছে যে এক টাকার মুদ্রা এক টাকার মুদ্রা মানে এটা বার করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমরা আনুপাতিক ভাগা বার করলে কী পাবো এক উপরে আর নিচে দুই আর একের তিন তাহলে এক বাই তিন মোট সংখ্যা কটা আছে মুদ্রা তিরিশটা তাহলে একের তিন গুণিত তিরিশ তাহলে তিন দশের তিরিশ অতএব দশটি অতএব সঠিক উত্তর আমাদের অপশান ডি তো পরের প্রশ্নটা ঠিক মতোই বন্ধুরা ঠিক কয়েনের মতোই মতো আমরা চার টাইপের করবো ঠিক এই চার টাইপেরই কিন্তু প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে একটি বাক্সে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সা মিলিয়ে এখন মোট কিন্তু আছে একশো আশি টাকা এখানে একটু কাটাকাটি হয়ে গেছে আর কি একশো আশি টাকা তাদের সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে দুই অনুপাত তিন অনুপাত চার হলে পঞ্চাশ পয়সা সংখ্যা কত দেখো আমরা কেমন কায়দায় বার কর বার করবো তো এখানে প্রথম আমরা মূল্যের অনুপাত বার করি কারণ মূল্যে দেওয়া দেওয়া আছে তো মূল্যের অনুপাত কত হবে ঠিক আগেরটার মতো তাহলে এক টাকার কটা আছে দুটা তাহলে এক গুণিত দুই অনুপাত পঞ্চাশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সার কট কটা আছে সংখ্যার অনুপাত তিনটা যদি তিনটা যদি সংখ্যা এখানে সংখ্যা কিন্তু দেওয়া আছে তিনটা যদি সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে পঞ্চাশ পয়সার তিনটা পঞ্চাশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা পঞ্চাশ পয়সা ক টাকা আছে দেড় টাকা আছে তার মানে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা আছে হচ্ছে কি হচ্ছে হচ্ছে কি হচ্ছে না পঞ্চাশ পয়সা মানে আর্ধেক টাকা তাহলে তিন গুণিত একের দুই অনুপাত এবারে পঁচিশ পয়সা পঁচিশ পয়সার কটা আছে চারটা আছে তাহলে চার গুণিত একের চার কেন একের চার হবে কেন কি এক টাকাটার একের চার ভাগ হই বা আমরা যেটাকে পঁচিশ পয়সার কয়েন বলি এরপরে দেখো এটা দুই এককে দুই এটা কত হয়ে যাবে এটাকে আমরা দশমিক করলে এক দশমিক পাঁচ আর এটা হয়ে যাবে চারে চারে কাটে গেলে এক মানে দুই অনুপাত এক দশমিক পাঁচ অনুপাত এক এটা যদি আমরা যদি ইউনিটে প্রকাশ হই টাকা ইউনিট করি অ্যাকচুয়াল যদি অনুপাত থেকে সেখানে কিন্তু ইউনিট হয় না কিন্তু আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এটা 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 মূল্যের অনুপাত হয়ে গেলে তাহলে তাহলে এখানে দু টাকা এখানে দেড় টাকা এখানে এক টাকা তাহলে দুই আর একের তিন মানে সাড়ে তিন আর এক কত সাড়ে চার তাহলে সাড়ে সাড়ে চার টাকা হয়ে গেল তো এই সাড়ে চার টাকাটা কি বলছে উত্তর না আসলে সাড়ে চার টাকাটা সমানেই বলা আছে দেখো এখানে একশো আশি টাকাই দেখো মোট মিলিয়ে তো এই সাড়ে চার ইউনিট ঠিক আছে মানে চার দশমিক পাঁচ ইউনিট সমানেই বলা আছে একশো আশি খুব মনোযোগ দিয়ে এখানে বুঝবেন এখানেই উত্তরটা আছে অন্য নিয়মে করতে গেলে ভীষণ বড় হয়ে যাবে তার সময় অনেক লাগে তাহলে চার ইউনিট সমান চার দশমিক পাঁচ ইউনিট সমান হচ্ছে একশো আশি তাহলে এক ইউনিট সমান কত হবে কাটাকাটি করলে হয়ে যাবে চল্লিশ তাহলে এক ইউনিট সমান যদি চল্লিশ হয়ে যায় তাহলে এখানে বার কী করতে বলেছে যে পঞ্চাশ পয়সার সংখ্যা সংখ্যার অনুপাত বলা আছে দেখো তাহলে পঞ্চাশ পয়সার সংখ্যা এখানে আমরা কত পেয়েছি তিনটা তাহলে তিন গুণিত চল্লিশ সমান একশো কুড়ি অপশান সে হয়ে গেল আমাদের সঠিক উত্তর দেখো বন্ধুরা কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স সেম কোয়েশ্চেন ওই মতোই কী বলছে একটি বেগে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা দশ পয়সার সংখ্যার অনুপাত দেওয়া আছে এখানে তিন অনুপাত চার অনুপাত দশ বেগে মোট যদি
কিসের না দশ পয়সার কয়েন তাহলে কত হলো তিন যোগ দুই যোগ এক সমান কত হয়ে গেল ঠিক আগের মতো ছ ইউনিট পেয়ে গেলাম তো ছ ইউনিটটা সমানেই বলা আছে দেখো আমাদের কত একশো দু টাকা ঠিক আছে তাহলে ছ ইউনিট যদি সমান একশো দু হয় তাহলে এক ইউনিট সমান কত হবে ছয় সত্তর একশো দু মানে সতেরো তো কত কি বলেছে আমাদের এখানে যে দশ পয়সার সংখ্যা কত তাহলে দশ পয়সার সংখ্যার অনুপাতটা এখানে কত দেওয়া আছে দশ তাহলে সতেরো গুণিত দশ সমান কত একশো সত্তরটি অপশানস ডি হয়ে গেল আমাদের সঠিক উত্তর তো কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেনে বলছে কি বন্ধুরা দেখো সেম ওই টাইপের এই কোয়েশ্চেন একটি বাক্সে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সার মুদ্রা মিলিয়ে মোট তিনশো আঠাত্তরটি মুদ্রা আছে তাদের মূল্যের অনুপাত তেরো মূল্যের অনুপাত এখন বলা আছে দেখো তেরো অনুপাত এগারো অনুপাত সাত হলে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত এখন কিন্তু এখানে দেখো এখন তখন আগের অঙ্কগুলোতে মূল্য বলা ছিল এখন কিন্তু মুদ্রার সংখ্যাটা বলা আছে তাহলে এখন কী করতে আমাদের সংখ্যায় বার করতে হবে করতে হবে আর দেখো এখানে সংখ্যা বলা থাকতো এখন কিন্তু আমাদের মূল্যের অনুপাত বলা আছে তাহলে সেগুলোকে আমরা সংখ্যায় কোন ভাগ করি এখন দেখো তেরো টাকা মনে করে গেলে আমরা টাকা ধরে নিলাম তাহলে তেরো টাকা যদি এক এক টাকার হয় তাহলে কটা হবে তেরোটা হবে পঞ্চাশ পয়সার যদি এগারো টাকা হয় তাহলে পঞ্চাশ পয়সার কত হয়ে যাবে মুদ্রা সংখ্যা তাহলে এগারো দুগ্নে বাইশটা হয়ে যাবে সেটাই লিখে লিখেছি দেখো বাইশ এরপর যদি বলে পঁচিশ পয়সার পঁচিশ পয়সা যদি সাতটা হয় তাহলে এক টাকাই কটা হয় চারটা হয় তাহলে সাত চারে আঠাইশ বোঝা গেল তাহলে তেরো অনুপাত বাইশ অনুপাত আঠাইশ এই তিনোকে যোগ করলে হয়ে যাবে সিক্সটি থ্রি তো সিক্সটি থ্রি ইউনিট সমানই বলা আছে এখানে তিনশো আঠাত্তর তো সিক্সটি থ্রি ইউনিট সমান যদি তিনশো আঠাত্তর হয় তাহলে এক ইউনিট সমান কত ঠিক আগের মতো ছয় কাটবে এটা তাহলে ছয় তাহলে এক ইউনিট হয়ে গেল যদি ছয় তাহলে আমাদের বাইরে বার কী করতে বলেছে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা আমরা কত পেলাম এইখানে এখন দেখো কেন কেননা আমরা এখানে সংখ্যায় কনভার্ট করেছি তাহলে বাইশটা তাহলে ছয় গুণিত বাইশ তাহলে বাইশ গুণিত ছয় সমান যদি গুণ করি তাহলে কত হবে একশো বত্রিশ অপশান সে হয়ে যাবে সঠিক উত্তর কোশ্চেন নম্বর আঠাইশে কী বলছে দেখো দুটি সময়তন পাত্রে একে দুই একে তিন অংশ দুধ ছিল প্রত্যেক পাত্রের বাকি অংশে জল দিয়ে পূর্ণ করে অন্য একটি পাত্রে ঢালা হলো তাহলে নতুন মিশ্রণে দুধের জলের অনুপাত কী হবে কী বলছে অঙ্কটাই দেখো দুটা পাত্র আছে দুটা পাত্রে শুধুমাত্র দুধের পরিমাণ গেলা দেওয়া আছে ঠিক আছে তো বলছে সেটাকে সম্পূর্ণ কী করতে হবে জল দিয়ে এবং যে জল আর যে দুধটা পাবো সেটাকে নতুন পাত্রে ঢালা হবে সেখানে বলছে অনুপাতটা কত এটা বার করতে হবে তাহলে আমরা কী জানবো দেখো দুটা পাত্র তো প্রথম পাত্রে কত দুধ আছে না একের দুই অংশ তাহলে সমস্ত পাত্রটা সমান কত জানি আমরা এক অংশ জানি তাহলে বাকি যে একের দুই অংশ যে দুধ আছে তাহলে অবশ্যই বাকিটা জল আছে সেটাকে জল দিয়ে পূর্ণ করতে হবে আছে নয় জল দিয়ে পূর্ণ করতে হবে তাহলে সমস্ত পাত্রটা যদি এক অংশ হয় তাহলে দুধটা যদি কি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে সেটাই হয়ে যাবে জল হবে তো তাহলে এক বিযুক্ত একের দুই সেটাকে যোগ বিয়োগ করলে হয়ে যাবে একের দুই অংশ তাহলে জলটা আমরা কত ঢাল ঢাললাম বা কত জল থাকবে সেখানে একের দুই অংশ ঠিক সেই মতো দ্বিতীয় পাত্র হয়ে যাবে সেকেন্ড নাম্বার ঠিক আছে জলটা কত হবে এক বিযুক্ত এটা কত দুধটা কত আছে একের তিন একের তিন যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে তিন বিযুক্ত এক বাই দু তিন সমান হয়ে যাবে দুয়ের তিন অংশ তাহলে দুধগুলো আছে কত একের দুই আর একের তিন অংশ আর জল আমরা কত পেলাম একের দুই আর এক দুয়ের তিন অংশ এখান থেকে কী করতে হবে যে সমস্ত দুধটাকে এক এক জায়গায় করবো সমস্ত জলটাকে এক জায়গায় করবো আর নতুন একটা পাত্রে আমরা ঢেলে দেবো একটা বড়ো পাত্রে আর কি তাহলে সমস্ত দুধটাকে আমরা যোগ করি তাহলে একের দুই যোগ একের তিন এটা হচ্ছে দুধটা এটাকে যোগ বিয়োগ করলে হয়ে যাবে পাঁচের ছয় অংশ আচ্ছা সমস্ত জলটা কত একের দুই অংশ আর দুয়ের তিন অংশ এটাকেও আমরা যোগ করি তাহলে কত পেলাম সাত বাই ছয় যোগ করলে সাত বাই ছয় এই দুটাকে আমরা কি করবো একটা নতুন পাত্রে আমরা ঢেলে দেবো সেখানে যে অনুপাতটা কত সেটা বার করতে বলেছে সেটাই আমরা দেখো এখানে আমরা করেছি ঠিক আছে তাহলে দুধ অনুপাত জল তাহলে দুধটা কত আছে পাঁচের ছয় অনুপাত জলটা কত আছে সাত বাই ছয় তো আমরা এখান থেকে দেখো ছয়ে ছয়ে কেটে যাচ্ছে তাহলে বেঁচে পড়ে থাকছে পাঁচ আর সাত তাহলে পাঁচ অনুপাত সাত হয়ে যাবে আমাদের সঠিক উত্তর অপশানস বি সঠিক উত্তর উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বন্ধুরা একটি দোকানে চাল ও গমের দামের অনুপাত পাঁচ অনুপাত দুই দামের অনুপাত চালের দাম দুই অনুপাত পাঁচ অনুপাতে এবং গমের দাম তিন অনুপাত পাঁচ অনুপাতে বৃদ্ধি পেল বর্তমানে চাল ও গমের দামের অনুপাত কত দেখো আমরা কিন্তু খুব সুন্দর ট্রিক্সের মাধ্যমে আমরা অঙ্কটা করবো দেখো ঠিক আছে এটা যদি বইটাই দেখতে চাই তাহলে একটু সমস্যা টাইপ ক্রিয়েট মনে রাখতে হবে আর কি ঠিক আছে ধ্যান দিয়ে দেখবেন তাহলে চাল আর দুধ কত আছে না দেখো আমি এক একটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি পাঁচ অনুপাত দেখো দুই এগুলো এগুলো আমি কি করেছি আমি আপনাদের সব বুঝিয়ে দিচ্ছি চালের দামটা কত বৃদ্ধি পাচ্ছে দুই অনুপাত প
এটা দেখো ছ দিয়ে গুণ করলে কত হবে ছ দুয়ে বারো তাহলে দেখো এটাও দেখো তিন চেয়ে বারো যাবে তাহলে সেটাই আমি নতুন করে এখানে লিখেছি দেখো পাঁচ ছক তিরিশ অনুপাত ছয় দুয়ে বারো এরপরে দেখো এটাকে সরাসরি ভাগ যাচ্ছে পনেরো দুয়ে তিরিশ তাহলে পনেরো পেলাম এবং যে ভাগ ফলটা পেলাম কত পেলাম পনেরো সেটা এটার সঙ্গে গুণ হবে তাহলে কত পনেরো পাঁচে পঁচাত্তর ঠিক সেই ঠিক এটা এটাও ঠিক সেটার মতো তিন চেয়ে বারো আর বারো তিন চেয়ে বারো তাহলে চার হলো আর চার পাঁচে কুড়ি তাহলে পঁচাত্তর অনুপাত কুড়ি পেলাম তাহলে এটা যদি আমরা লগিস্ট টাকারে পরিণত করি তাহলে নতুন যে অনুপাতটা নতুন যে দামের অনুপাতটা পাবো কারণ এটাও তো নতুন আর এটাও তো নতুন তো নতুন যে দামের অনুপাতটা আমরা পারা পেলাম সেটা পেলাম পঁচার পঁচাত্তর অনুপাত কুড়ি তাহলে পাঁচ পনেরোই পঁচাত্তর আর পাঁচ চারে কুড়ি পনেরো অনুপাত চার ঠিক আছে অপশান সি হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তিরিশ নম্বর কোয়েশ্চেনে কী বলছে দেখো এ ও বি এর আয়ের অনুপাত দুই অনুপাত তিন তাদের আয় এ বছর দুই অনুপাত পাঁচ এবং এক অনুপাত তিন অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে এ বছর তাদের মোট আয় আঠাশ হাজার টাকা হলে বিয়ের আয় কত সেম আগের মতোই অঙ্কটা কিন্তু একটুকু এখানে পরিবর্তন আছে কোনো অসুবিধা নাই দেখো ঠিক ওইভাবেই করব কি বলছে দেখো এ ও বিয়ের আয় অনুপাত কত দুই অনুপাত তিন ঠিক আছে এবং বৃদ্ধি কত পাচ্ছে দুই অনুপাত পাঁচ আর এক অনুপাত তিন তাহলে এখান থেকে আমরা কি করব ঠিক আগের মতোই যে এই এই যে দুটা আছে ঠিক আছে এই যে দুটা আছে এখানে যে সংখ্যাটা যে দুই আর তিন অনুপাত আছে যেমন এটা দিয়ে সেই পূর্ণরূপে বিভাজ্য হয় আর কি তো দেখো এটা কোনো গুণ করার প্রয়োজন নেই এমনি তো এটা দু দিয়ে দুই একের দুই পূর্ণরূপ বিভাজ্য হয়েছে এটাও দেখো তিন দিয়ে হয়ে যাচ্ছে তাহলে আর কোনো গুণ করার প্রয়োজন নেই তাহলে দুই একে দুই আর পাঁচ একে পাঁচ অনুপাত তিন একে তিন আর তিন ত্রিখের নয় তাহলে এটার ভাগফল তো তিন হচ্ছে তিন এটার সাথে গুণ বলেছে এটার সাথে তাহলে তিন ত্রিখের নয় তাহলে পাঁচ অনুপাত নয় আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে কি বলেছে বলছে যে পাঁচ অনুপাত নই যে আমরা পেয়ে গেলাম এখন দেখো বলা আছে যে মোট আইটা দেওয়া আছে কত চব আঠাশ হাজার টাকা তো এখান থেকে আমরা যদি আমরা মোট যে আমরা আইটা যদি আমরা পেয়ে যাই ঠিক আছে নতুন নতুন যে মোট আইটা সেটা আমরা কত পাবো পাঁচ যোগ কত নই তাহলে নয় আর পাঁচে কত চোদ্দ তো এই চোদ্দ ইউনিট সমানেই বলা আছে দেখো এখানে আঠাশ হাজার টাকা তাহলে চোদ্দ ইউনিট সমান যদি আঠাশ হাজার হয় তাহলে এক ইউনিট সমান কত হবে দু হাজার হবে কারণ চোদ্দ দুয়ে আঠাশ এক ইউনিট সমান কত হয়ে গেল দু হাজার হয়ে গেল তাহলে বিয়ের আই কত তাহলে বিয়ের আইটা যদি আমরা এখান থেকে যদি আমরা বার করি তাহলে বিয়ের আইটা কত দেওয়া আছে এখানে দেখো নয় দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে দু হাজার গুণিত নয় তাহলে নয় দুই আঠারো হাজার টাকা অপশানস আঠারো হাজার কোথায় আছে অপশান সে অপশান সে হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে বন্ধুর সাথে শেয়ার করো আজকের মতো এইটুকু